Yo me llamo Blanca Cedeño, soy la madre de Peggy Lorena Orrala Cedeño y estoy aquí para que decir la verdad. Él mató a mi hija, él la estranguló. Él dijo que ella se había ahorcado con la maca, pero eso no fue así, no es cierto. Él la estranguló, él mató a mi hija. A ver el cadáver, ella estaba en una posición boca arriba en la cama y en una forma que indicaba que ella no se estranguló, era como que la está, habían asfixiado con la mujer. Entonces yo sí lo dije desde que la vi, que eso no era, eh, que querían hacer pasar como suicidio, que eso no era suicidio, eso era femicidio, porque el hombre fue que la mató. Y los hechos dieron este, los resultados de, de medicina legal, que la autopsia dio asfixia por, por estrangulamiento. estrangulamiento. Por lo general, ¿no? el aparato constrictor, ¿sí? soga o cualquier otro material, ¿sí? este va a estar alrededor del cuello y el cuerpo va a estar suspendido. Cuando es un cable, ¿no? una cabulla, las características eh, que deja eh, este, este material ¿no? va a dejar un surco muy profundo y evidente. Cuando es por sábana, ¿no? que se ha hecho alrededor de, del cuello, eh, las características van a variar un poco. ¿no? Un surco un poco profundo. ¿sí? Este surco ¿no? va a estar un poco más abajo, a veces en el centro. ¿Sí? de eh, la región cervical ¿sí? o un poco más arriba ¿sí? y el sujeto ¿no? activo que produce el estrangulamiento siempre va a estar atrás de la persona y este surco va a ser completo porque él necesita darle vuelta alrededor del cuello ¿no? el, mate, el aparato constrictor ¿sí? es aparatamente, ¿no? entonces este surco va a tener otras características no va a ser, va a ser un surco recto horizontal horizontal completo, ¿sí? al examen interno la mayoría de las veces se va a encontrar fractura ¿no? de un hueso que eh, encontramos aquí en el cuello del hueso yoides, también fractura del aparato de los cartílagos laríngeos, ¿no? entonces por la fuerza que hace el sujeto activo. Eh, en el cadáver hay que analizar no solamente el cuello, se examina todo, hasta las partes íntimas para ver si no ha habido abuso sexual, violencia sexual, ¿no es cierto? Eh, es más, en el cuerpo, eh, si esa persona ha venido sufriendo de violencia intrafamiliar, de golpe, por lo general eh, el cuerpo de esa persona va a mostrar hematomas, golpes, eh, heridas cicatrizadas. El psicólogo va a poder determinar en la escena ciertas huellas que no la va que no la ve el policía normalmente porque eh, eh, criminalística va y alza una evidencia que es física, que la observamos, pero la huella psicológica es la que está ahí y casi nadie la ve, solamente el, el profesional especializado va a poder determinar esas huellas psicológicas que van a ser tal vez las pruebas más importantes que tenga el fiscal para poder eh, fomentar o, o su tesis o su teoría del femicidio. ¿Qué pide la familia? Justicia. Justicia, justicia. justicia. justicia no para que no se quede así. en la impunidad la muerte de mi hija. Queremos creer en la justicia.